ഹലോ ഗായ്സ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഇന്ന് ഗുഡ് മോർണിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാണ് ഞാൻ തുടങ്ങുന്നത് ബിക്കോസ് ഇവിടെ ഇപ്പം രാവിലെ എട്ട് മണി ആയിട്ടുണ്ട് സോ വെൽക്കം ടു എ ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫ് കുറേ നാളിന് ശേഷമാണ് ഒരു ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫ് ചെയ്യുന്നത് അത് ഫസ്റ്റ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് എനിക്ക് ഭയങ്കര മടിയായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫൊക്കെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു ഡേ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടാവണ്ടേ അപ്പോൾ ഇപ്പോഴാണ് എനിക്കൊരു ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫ് ചെയ്യണമെന്ന് തോന്നിയത് അപ്പോൾ ഞാൻ ആലുവയിലാണ് ഉള്ളത് ഇനിയിപ്പോൾ എയ്റ്റ് മന്ത്സായി സോ എയ്റ്റ് മന്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ കുറച്ച് ഇനി ഇനി കുറച്ച് ദിവസങ്ങളും കൂടി ബാക്കിയുള്ളൂ വാവ വരാൻ അപ്പോൾ ഞാനിവിടെയാണ് കൂടുതലിപ്പം എന്തെങ്കിലും വർക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഫ്ലാറ്റിൽ പോവും അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എപ്പോഴും ആലുവയിൽ തന്നെയാണ് ആൻഡ് അപ്പം നമുക്ക് പുറകിൽ ദേഹമുണ്ട് അതിൻ്റെ മാങ്ങാ മരമൊക്കെ ഉണ്ട് മാങ്ങയുള്ള നാരങ്ങ മരം ഇത് മറ്റേ ചൈനീസ് ഓറഞ്ച് ആണ് ആക്ച്വലി ഇത് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് മമ്മി ഇത് പറിച്ച് മറ്റേ സ്ക്വാഷ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് തരും പിന്നെ ഞാനൊരു കാര്യം കാണിച്ചിട്ടേ ഞങ്ങളൊരു കല്യാണത്തിന് പോയതാണ് അപ്പോൾ ഓൺ ദ വേ നോക്കിയപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കുറേ ക്യൂട്ടായിട്ട് ആട് പിന്നെ പശു ഇതിനൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി അവരിങ്ങനെ വെച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ വേച്ച് ഇത് കുറച്ച് വാങ്ങിച്ച് അവിടെ ഇവിടെ വയ്ക്കാം ബിക്കോസ് നിലുവിനും അപ്പൂഷനും ഒക്കെ ഇത് കളിക്കാൻ എൻ്റെ മുയൽ നാല് മുയൽ പിന്നെ ഒരു ആനയുണ്ട് ഈ അത് ഭയങ്കര ഈ പൂച്ച ഒറിജിനലാണ് കേട്ടോ പൂച്ചേ എന്തുമാ ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഈ ആനേനെ ഞങ്ങളങ്ങനെ അന്ന് വാങ്ങിയതാണ് പക്ഷെ ഈ ആനയുടെ പ്രശ്നം എന്താ വെച്ചാൽ ഇത് എടുത്തിട്ട് അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുന്നില്ല ഓവർ സിക്സ്റ്റി സെവൻറ്റി കിലോസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ കുറച്ച് ശക്തിയുള്ള ഒരാൾ വരാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മൾ പുറത്തു നിന്ന് തന്നെ തുടങ്ങാൻ വിചാരിച്ചു ബിക്കോസ് എനിക്ക് രാവിലെ കുറച്ച് വെയിൽ കൊള്ളാൻ ഒക്കെ നല്ലതാണെന്ന് എല്ലാവരും പറഞ്ഞു കുറച്ച് വെയിലൊക്കെ കൊള്ളാനായിട്ട് ഇതാ ഇപ്പം ഒരു ഇളം വെയിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇളം വെയിലിൽ തേങ്ങാക്കൊലകൾ ആടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഏളം വെയിൽ കൊണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നല്ല വിശക്കുന്നത് എനിക്ക് എന്താണെന്ന് അറിയില്ല എഴുന്നേൽക്കുന്നതേ വിശന്നുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് മമ്മി നല്ല ഇടിയപ്പോൾ മുട്ടക്കറിയാണ് വയ്ക്കാൻ പാടാം അപ്പം മമ്മി എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് കാണാം സോ വെൽക്കം ടു എ ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫ് ഞാൻ അകത്തേക്ക് ചെന്നപ്പോൾ മമ്മി എനിക്കൊരു കുഞ്ഞു പണി തന്നു വിട്ടു ഇച്ചിരി കറിവേപ്പില പറിക്കാൻ പറഞ്ഞു ഇതാണ് മമ്മിയുടെ മിനി ആൻറ്റിയുടെയും പൂന്തോട്ടം ഇവിടെ എന്തൊക്കെയോ നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ കറിവേപ്പിലയുടെ ചെടി അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെയുള്ള ഒരു ഞങ്ങളുടെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കുട്ടിയുണ്ട് അവളെ കൊണ്ട് ഞാൻ ചെയ്തു തരുമോ ചോദിച്ചു ഈ കൊച്ചു മരമൊക്കെ കയറുമായിരുന്നോ എനിക്കറിയത്തില്ലായിരുന്നു കേട്ടോ ഗോഡ് പ്രോമിസ് കുട്ടിമാമ ഞാൻ ഞെട്ടിമാമ താങ്ക് യു അപ്പം നമ്മുടെ കറിവേപ്പില നല്ല ഫ്രഷ് ഫ്രഷ് കറിവേപ്പില കിട്ടി ഇനി ഇതും കൊണ്ട് മമ്മിയുടെ അടുത്ത് പോവാം എന്നാ മമ്മിയുടെ കറിവേപ്പില മമ്മി ഇവിടെ ഗുഡ് മോർണിംഗ് പറയില്ലേ അതല്ല നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകരോട് മമ്മി മമ്മിക്ക് നാണാണ് മമ്മിയുടെ മുഖം കാണിക്കരുതെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടിരിക്കുകയാണ് മമ്മി സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിനോട് ഒരു ഒരു ഹലോ പറ അല്ലെങ്കിൽ അവർ ചോദിക്കും മമ്മി അഹങ്കാരിയാന്ന് സത്യമായിട്ട് മമ്മി അഹങ്കാരിയല്ല ഭയങ്കര നാണക്കാരിയാണെന്ന് വെച്ചാൽ പക്ഷെ മമ്മി പറയും എൻ്റെ ഒരു പകുതി നാണം നിനക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അത് പണ്ടോട്ടേ പറയും പക്ഷെ ഇല്ല എൻ്റെ നാണം മുഴുവൻ മമ്മി എടുത്തോണ്ട് പോയി പറഞ്ഞോളൂ എന്താ ഉണ്ടാക്കണത് ഇടിയപ്പ മുട്ടക്കറി ഞാൻ ഇടിയപ്പം മുട്ടക്കറിയുടെ റെസിപ്പി ഒന്നും ഇന്ന് കാണിക്കുന്നില്ല ബിക്കോസ് ഇന്ന് ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫ് അല്ല അപ്പം ഞാൻ റഫായിട്ട് ഇവിടെ എന്താ നടക്കണേന്നാണ് ഞാൻ കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഫ്ലാറ്റിലാണെങ്കിൽ ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫിൽ കൂടുതലും ഞാനായിരിക്കും കുക്കിംഗ് പക്ഷെ ഇവിടെ എൻ്റെ ജോലി എന്ന് വെച്ചാൽ ചുമ്മാ ചില്ലേത് പിന്നെ ഉറങ്ങുക സത്യമായിട്ട് അതാണ് ഇപ്പം എൻ്റെ ലൈഫ് ശ്രീനി അതുകൊണ്ട് ശ്രീനി ഇവിടെ ഇല്ല ശ്രീനി ഇപ്പം സ്റ്റുഡിയോയിൽ പോവും ജിബ് ജിമ്മ് പിന്നെയും തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അന്ന് എന്നേലും കൂടുതലും വയറുണ്ടല്ലോ ഒന്ന് കളിയാക്കിയതിന് ശേഷം അത് കാര്യമായിട്ട് എടുത്തിട്ട് ഇപ്പോൾ ഫുൾ ടൈം ജിമ്മിലാണ് അപ്പോൾ ശ്രീനി ഉച്ചയ്ക്ക് വരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കഴിക്കാൻ ഞാൻ എൻ്റെ ഉറപ്പ് കാണിക
ഓൾറെഡി എന്തായാലും നിങ്ങൾ സോറി ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓൾറെഡി നിങ്ങൾ ഫീലിംഗ് ചെയ്യണം അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് ഇപ്പഴേ വാങ്ങിക്കോ നിങ്ങൾ ഈ വീട്ടിൽ എവിടെ നോക്കിയാലും ജലോസിൽ കാണും വൺ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാത്ത വൺ ടു ഇനി ആ ആറും മുഴുവൻ എപ്പോഴും വിട്ടോട്ടെ എന്റെ ജീവിതം ഞാൻ ഭയങ്കര നെഞ്ചരിച്ചിലായിരുന്നു കേസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ആ അത് ആ ത്രീ എവിടെ തന്നെ കാണിച്ചത് ത്രീ ഞാൻ ഉറങ്ങിയ സ്ഥലത്തായിരുന്നു ഞാനും നില ബേബി എനിക്ക് രാജഗിരി ഹോസ്പിറ്റലില് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ പോയപ്പോൾ പണ്ട് തന്നതാണ് ചക്രമത്തൂര് ചെറിയൊരു ചുമയൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ നിന്നലെ രാത്രിയായിട്ട് കിടക്കി എഴുന്നേറ്റുകൊണ്ട് ഇന്നലെ കുറച്ച് ചുമയും ഭയങ്കര എന്തോ ചുമ ഉണ്ടായിരുന്നു രാത്രി ചുമ കൂടുതൽ അതിൻ്റെ കുറ്റക്കാരി ഞാൻ ഞാൻ ഐസ്ക്രീം വാങ്ങി കൊടുത്തതാണ് പക്ഷെ അതിൻ്റെ എന്നിട്ട് കഴിക്കണ്ട എന്നുള്ള ബോധം അവൾക്ക് ഗൈസ് നമ്മൾ കാടമുട്ട വെച്ചിട്ടാണ് കാടമുട്ട ഒരു വലിയ മുട്ടയും നിലവിൽ കാടമുട്ട ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് പക്ഷെ അവളുടെ വായിക്കൽ കറക്റ്റ് ഒരു കാട ഐസ് ഇക്വൽ ടു എത്രയോ അമ്മ ഒരു കാട കാടമുട്ട എത്രയുടെ ബലാണ് ആയിരം കോഴിനെയാണ് അപ്പൊ ഞാൻ പൊളിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു കാട ആയിരം കോഴിക്ക് സമമാണെന്ന് എന്തോ മതി കിട്ടാം ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞാണ് നമ്മളെ പറ്റിച്ച ഒരു ചെറിയ മുട്ട അവിടെ തന്നിട്ട് പോകും ഇത് വലിയ മുട്ട അവർ കഴിക്കും This is a scam guys. ഭയങ്കര പാടാടാ കഴിക്കാൻ മമ്മിയുടെ തഗ് രണ്ട് മിനിറ്റ് അടി ഞാൻ ഒരെണ്ണം പൊളിച്ചോണ്ടി എന്താ അങ്ങനെ ഒരെണ്ണം പൊളിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഇനി ആൻറ്റി കാടപ്പെട്ട പൊളിക്കാൻ എന്താ ഇത്രയും പാട് പ്രാക്ടീസ് പറ്റുന്നില്ല ഇത് പൊടിങ്ങി പോകുന്നു ഒന്ന് ചെയ്ത് എന്ത് കൊണ്ടുവന്നു കൊറേ പേര് എന്നോട് ഷർത്ത് നീ ഇത് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഇതാണ് നിന്റെ മുഖം എന്ന് ഞാൻ ഷർത്ത് അവൻ വന്നിരിക്ക അവിടെ നിന്ന് ഓക്കെ എന്ന് വന്നിരിക്ക അപ്പൊ ഞങ്ങൾ അവൻ പെട്ടി തുറന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ അവൻ കൊറേ സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നു അതിന്റെ കൂടെ സ്ക്രബ് ഡാഡി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു സാധനം കൊണ്ടുവന്നു പറഞ്ഞു ഇത് സൂപ്പറാ അപ്പോഴാണ് മനസ്സിലാവുന്നത് ആദ്യമായിട്ടാണ് അവിടെ അടുക്കളൊക്കെ വരുന്നത് ഇത് കൊള്ളാന്ന് എന്ത് ഇത് പാത്രത്തിൽ ചോദിച്ച അഴുക്കൊക്കെ പോകുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓ ഞങ്ങൾ ആരും അറിഞ്ഞില്ല അവന്റെ ഓർമ്മയൊക്കെ ആയിട്ട് ഇവിടെ അടുക്കളയിൽ മമ്മി എപ്പോഴും വെക്കും ചേർത്തുകാരാ നിന്റെ ഫേവറേറ്റ് മൊട്ടക്കറി ഇടിയപ്പമാണ് അതായത് അവനിപ്പോ അവിടെ ഭയങ്കര തണുപ്പാന്ന് പറയണത് ഭയങ്കര തണുപ്പാണ് പുറത്തു പോകുമ്പോ അങ്ങനെ വിറച്ചോണ്ടാ പോണേ എന്നൊക്കെ പറയും അപ്പൊ ഞാൻ ഇടിയപ്പം ഉണ്ടാക്കുന്ന എങ്ങനെയാണ് കാണിച്ചരാം അതിനകത്ത് ോക്കി മമ്മി ചെയ്ത ഞങ്ങള് വീഡിയോ എടുത്തോളാം മസിലൊക്കെ വരുന്നത് ഞാൻ ആദ്യം റെസിപ്പി കാണിക്കുന്നില്ലെന്നാ വിചാരിച്ചത് പക്ഷെ വേണമെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഞാൻ ഒന്ന് സിമ്പിൾ റെസിപ്പി ആയതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് കാണിച്ചു തരാം പിന്നെ പട്ട ഗ്രാമ്പു വേലയ്ക്ക ഈ ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ജീരകം വലിയ ജീരകം അല്ലേ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് പിന്നെ നമ്മുടെ സവാള കറിവേപ്പില ഒന്നാം പാല് രണ്ടാം പാല് തേങ്ങ ഇതിൽ നിന്ന് മൂന്നാമ ഇതല്ല ഇത് ഇത് ഒന്നാം പാല് രണ്ടാം പാല് ഇത് അല്ലേ 
പിന്നെ വെളിച്ചെണ്ണ മഞ്ഞൾപ്പൊടി മല്ലിപ്പൊടി എഴുതിനനുസരിച്ച് പച്ചമുളക് വെച്ചിട്ടുണ്ട് മന്തി നമ്മൾ കറുവേപ്പില മരത്തി കയറി കുറച്ച് കറുവേപ്പിലാണ് ദാരിദ്ര്യമില്ലേ കുഞ്ഞു കറുവേപ്പിലായിട്ടുള്ള മാം വടവല ലഹി ആക്ച്വലി തണ്ടിന് ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടെന്ന് പറയും ഇത് വടലിൻ്റെ തരം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർക്കുന്നുണ്ട് മഞ്ഞപ്പൊടി മഞ്ഞപ്പൊടി അല്ല മഞ്ഞപ്പൊടി ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഇത് മല്ലിപ്പൊടി ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ വേറെ പൊടികളൊന്നുമില്ല മാം ആദ്യം നമ്മൾ രണ്ടാം പാൻ ഒഴിച്ചു നമ്മൾ ഇനി മുട്ട തൊലി കളഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതെല്ലാം കൂടി ഇനി ഇതിലിടുന്നു കാട മുട്ടക്കറിയാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പൊ കാടയുടെ അമ്മമാരെയും കൂടെ നമ്മൾ മൂന്ന് അമ്മ അമ്മ മുട്ടകളെയും കൂടെ ഒന്നാം പാൽ ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അധികം തിള വരരുത് അധികം ടേസ്റ്റ് ഓഫ് കേരള ചെയ്യുമ്പോ തിള വരരുത് അതെനിക്ക് പറയാൻ ഭയങ്കര പാലും ഒന്നാം പാൽ ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തിള വരരുത് അങ്ങനെ നമ്മുടെ മുട്ടക്കറി ഓൾമോസ്റ്റ് സെറ്റായിട്ടുണ്ട് ബിക്കോസ് ഇതിൽ തിളയ്ക്കാൻ പാടില്ല ഒന്നാം പാൽ ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടോ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ഒന്ന് ബബിൾസ് വരുമ്പോൾ തന്നെ ഓഫ് ചെയ്യാം നമ്മളതിൻ്റെ പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാണ് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇടിയപ്പം ഇടിയപ്പം കഴിക്കാൻ പോവാണ് ചൂടാണ് ഇത് ബ്ലോഗ് ആയതുകൊണ്ടാണ് സ്പൂൺ ഇടുന്നത് അല്ലെ ഞങ്ങൾ കൈ തരും അല്ലല്ലേ ചൂടുണ്ട് ചൂടുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ എടുത്താൽ പോരെ നമ്മുടെ വീട്ടാകുമ്പോൾ എല്ലാ അഹങ്കാരങ്ങളും കാണിക്കുന്നു ഇനി എനിക്ക് എത്ര ഇടിയപ്പം വേണം ശ്രദ്ധയുടെ പ്ലേറ്റ് കാണിക്കും നിങ്ങളുടെ പ്രേക്ഷകരുടെ പ്ലേറ്റാണ് നിങ്ങളത് വീട്ടിലുണ്ടാക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം പറയണം മുട്ടക്കറിയുടെ ടേസ്റ്റ് ആണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് കാട് മുട്ടക്കറി അപ്പൊ എടുക്കുമ്പോ നമ്മൾ ആ ഉള്ളിയോടെ എടുക്കണം അതിന് വേറൊരു ടേസ്റ്റ് ആണ് അല്ല ഞാനും എടുത്തു ഓഹോ ആഹാ മിനാണ്ടിക്ക് മിനാണ്ടിക്ക് കുറച്ച് മുട്ടയുടെ കൂടുതൽ സീരിയസ്ലി ഗൈസ് ഇത് നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാവും അതിൻ്റെ ഒരു മൈൻഡ് ടേസ്റ്റാണ് ഒരു രക്ഷയില്ല വെൽ ഡൺ മൈ ബോയ്സ് വെൽ ഡൺ ഞാൻ കറിവേപ്പില പറിച്ചോണ്ടാണോ സങ്കട ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് എങ്ങനെയുണ്ട് ഇഷ്ടം മുട്ടക്കറി നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്യണം ഇത് ഡേൻ മൈ ലൈഫിന്റെ ഇടയിൽ കാണിച്ചെങ്കിൽ ഞാൻ ഓൾമോസ്റ്റ് ഇത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും സ്ഥിരം കുക്ക് ചെയ്യുന്ന അമ്മമാർക്ക് ഇത് എന്താന്ന് പിടിയിട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എല്ലാരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക പിള്ളേർക്ക് ഇത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെടും സിം സിമ്പിൾ ആണ് പവർഫുൾ ആണ് ഇടിയപ്പത്തിൻ്റെ കൂടെ പെർഫെക്റ്റ് ആണ് എരിവ് കുറയ്ക്കും കൂട്ടം ചെയ്യണമെങ്കിൽ മുളക് കൂട്ടോ കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്തത് വേറെ ഒന്നുമില്ല ഹലോ <laughs> <laughs>
മുട്ടക്കറി വേണോ റാഗി വേണോ സിമ്പിൾ തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി മറ്റേ സാധനം പടകാളി ചെണ്ടി ചക്കിരി പൊക്കിരി ഓക്കെ ഒന്നും കൂടി ഒരു ഓപ്ഷൻ മുട്ടക്കറിയും ഇടിയപ്പവും വേണോ റാഗി വേണോ ഇന്നലെ ആരാ രാത്രി കൊന്ന് ചുമച്ചത് ആരാണ് നെലു വൈ ചുമ ചുമ ഒരു ചുമ നല്ല കോൾഡ് ഉണ്ട് അയ്യോ ഇന്നലെയാണ് ഇത്ര ആയത് ഞാൻ ഡാഡി മരുന്നൊക്കെ വന്നിട്ട് വരും കേട്ടോ ഇതിന് താവ എനിക്കാണ്ട് കമ്മലുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ വേണ്ട നോക്കി ഇവിടെ നോക്കി യൂണിക്കാൺ യൂണിക്കാൺ നിലുബിവിയുടെ യൂണിക്കാണാണിത് പിന്നെ ഗൈസ് ഞാനിപ്പോൾ ഒന്ന് കുളിക്കാൻ പോവാണ് ഞാൻ അത് പറയാൻ കാരണം ഒരു സ്പെഷ്യൽ കുളിയാണ് ഞാൻ ഈ ഇടയായിട്ട് ഇവിടെ ഞാനും റേച്ചിലൊക്കെ ബിഫോർ നമ്മൾ ഡെലിവറിക്ക് മുന്നേ നമ്മൾ പ്രസവരക്ഷ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു സ്പെഷ്യൽ കുളിയാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ പറയാം അവർ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവർ ബേസിക്കലി വന്ന് നമുക്ക് എണ്ണയും ഫേസ് പാക്കും ഹെഡ് മസാജും ഇതൊക്കെ അവർ ചെയ്ത് തരുന്നുണ്ട് എനിക്ക് അപ്പം ഞാൻ അതും കൂടി കാണിച്ചു തരാം ഇത് ഓൾമോസ്റ്റ് ഞാൻ ഇവിടെ ഉള്ള ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ ദിവസവും അവർ വരുന്നുണ്ട് ആഴ്ചയിൽ ചിലപ്പോൾ നാലോ അഞ്ചോ ദിവസം പ്രസവ രക്ഷാ കുളിയാണ് ഞാൻ കുളിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് തനിയെ കുളിക്കേണ്ട കേസ് എന്നെ കുളിപ്പിക്കാനുള്ളതുണ്ട് കവ അപ്പം ഇവരാണ് എന്നെ എപ്പോഴും കുളിപ്പിക്കാൻ വരുന്നത് രഞ്ജുവിനെ എനിക്കിപ്പോൾ എത്ര വർഷമായിട്ട് അറിയാം മൂന്ന് വർഷമായി നെല്ലു ജനിക്കുന്ന സമയം അല്ല നെല്ലു ജനിക്കുന്നതിന് മുൻപ് അപ്പം നെല്ലു ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എനിക്കിപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട് നല്ല കാലുവേദന ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് എട്ടാം മാസം ഏഴാം മാസമൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ഭയങ്കര കാല് ഇങ്ങനെ കോച്ചിൽ പിടിക്കുക അപ്പം ഞാൻ ആ സമയത്ത് ഇവരെന്നെ എന്തിനു വേണ്ടി കോൺടാക്ട് ചെയ്തിരുന്നു അപ്പം ഞാനത് ഓർത്ത് ഇവരെ വിളിച്ചതാണ് അപ്പം അന്ന് പറഞ്ഞു മാം ഒന്ന് വന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്ക് നമ്മൾ പ്രസവ രക്ഷ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം ബിഫോർ ഡെലിവറി ഓൾസോ ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര റിലാക്സ് അത് ഞാൻ നന്നായിട്ട് ഉറങ്ങി സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇത് ശ്രീനി ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആയിരുന്നു ബിക്കോസ് ഞാൻ സാധാരണ ഉറങ്ങത്തേ ഇല്ല ഇപ്പോൾ ഉറക്കമൊക്കെ വന്നത് തൊട്ട് ഞാൻ ഭയങ്കര ആദ്യം അങ്ങനെയൊക്കെ ഞാൻ വായ കോട്ടായൊക്കെ വിട്ട് കിടന്ന് ഉറങ്ങി അപ്പം ശ്രീനി ഉറങ്ങി ഇനി എപ്പം ഞാൻ അപ്പം എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും മൂഡ്സ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ എനിക്ക് മസാജ് ചെയ്യണം ഓപ്ഷൻ എനിക്ക് എന്നെ ഇവിടെ കൊണ്ടാക്കുക അപ്പം ഞാൻ ഇങ്ങനെ പാട്ടൊക്കെ പാടുമായിരുന്നു അപ്പം ഇവർ ബേസിക്കലി ഇതിന് വേണ്ടി ട്രെയിനിങ് എടുത്തവരാണ് അതായത് ഇവർ ആയുർവേദം പഠിച്ച കുട്ടികളെയാണ് ഇവർ അയക്കുന്നത് പ്ലസ് അവർ എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് പ്രസവ രക്ഷാ കെയർ അപ്പം യഥാസൂത്ര നീരൊഴിക്കൽ വൈദ്യശാല ഇവർക്ക് ആക്ച്വലി ഇവർക്ക് നാല് ബ്രാഞ്ച് ഉണ്ട് ആലപ്പുഴ ചേർത്തല കൊച്ചി ആൻഡ് ട്രിവാൻഡ്രം അപ്പം ഈ നാല് സ്ഥലത്താണ് ഇപ്പൊ തൽക്കാലം ഇവർ ഉള്ളത് അപ്പൊ ഇവിടെ ഉള്ളവർക്ക് ഇത് ഇത് ആരാന്ന് ഞാൻ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു തരാൻ അപ്പൊ ഇവിടെയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പോയിട്ട് ഡയറക്റ്റ് പോയി അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ വന്ന് ഇവർ സർവീസ് ചെയ്യും പക്ഷെ ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് ഇപ്പം പുറത്താണ് ഞാനിപ്പം ദുബായിലാണ് അല്ലെ അയർലൻഡിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും ആണ് പക്ഷെ എനിക്ക് അവിടെ ഇത് കിട്ടുന്നില്ല എന്നുള്ളത് അവർക്ക് പ്രോഡക്ട്സ് ഇവർ തരാം അത് അത് ഞാൻ ഇന്ന് അവരോട് ഒന്ന് കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞു ബിക്കോസ് ഇന്നും നിലു ബോഡി ഓയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇവരുടെ ഓയിലാണ് ഏ ബിക്കോസ് ഇവരുടെ ഓയിലിന് ഒരു ഗുണം എന്ന് വെച്ചാൽ കണ്ടോ ഈ പ്രോഡക്ട്സ് ഒക്കെയാണ് ഇതിനകത്ത് കുറേ സാധനങ്ങളുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഞാൻ പറയാം ഫേസ് ഓയിൽ ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഹെയർ ഓയിൽ ഉണ്ട് ബോഡി ഓയിൽ ഉണ്ട് പിന്നെ ധന്യന്തരം തൈലമുണ്ട് ബേബി ഓയിൽ ഉണ്ട് 
പിന്നെ ഇവരുടെ കുറെ പൊടികളുണ്ട് അതായത് ആയുർവേദിക് ഹെയർ ക്ലെൻസർ ആണ് അതായത് ഷാംപൂ പോലത്തെ കുറെ ഐറ്റംസ് ആണ് ഇവർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഷാംപൂ കെമിക്കൽ ആയതുകൊണ്ട് ഇവർ വേറെ കുറെ പൊടികളൊക്കെയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാ ആയുർവേദിക് സാധനങ്ങളാണ് പിന്നെ ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ അറിയുന്നവർക്കറിയാം നമ്മൾ സാധാരണ ഈ ഒരു ഈ വേദക്കുളി നമ്മൾ കുളിക്കില്ല അപ്പം അതിനൊരു കളർഫുൾ ഒരു വെള്ളമല്ലേ അതിലിടാനുള്ള വേരുകളെല്ലാം ഐറ്റംസ് എല്ലാം ഇതിനുണ്ട് ആ ഐറ്റംസ് ഈ പൗച്ചിലിട്ടിട്ട് നമ്മൾ ചൂടായിട്ട് വെള്ളം തിളപ്പിക്കുമ്പോൾ അതിൽ നിന്നുള്ള സർത്ത് എല്ലാം അതിന് പോയി ഒരു സെവൻ ഡേയ്സിനുള്ള പൊടി ഇതിലുണ്ട് പിന്നെ ദേ ഹാവ് സ്ട്രെച്ച് മാർക്സ് വരാണ്ടിരിക്കാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രെച്ച് മാർക്ക് ക്രീം ഉണ്ട് അവരുടെ കയ്യിൽ പിന്നെ ഹെർബൽ സോപ്പ് അതായത് ഈ എണ്ണയൊക്കെ തേച്ച് കുളിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് എല്ലാ സോപ്പൊന്നും പെട്ടെന്ന് എണ്ണ പോകത്തില്ല അപ്പം അതിനായിട്ട് ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഹെർബൽ സോപ്പ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഫേസ് പാക്ക് ഉണ്ട് പിന്നെ കൺമശി ഉണ്ട് റേച്ചൽ എപ്പോഴും ഇപ്പോൾ റേച്ചലിൻ്റെ പ്രസവരക്ഷ ഇവരാ ചെയ്തത് എൻ്റെയും പ്രസവരക്ഷ ഇവരാണ് നിങ്ങളുടെ ടൈമിൽ ചെയ്തത് അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നാൽപ്പത് ദിവസമാണ് നമ്മൾ ചെയ്തത് ഫോർട്ടി ഡേയ്സ് ഫോർട്ടി ഡേയ്സ് ചെയ്തത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എനിക്കും ഭയങ്കര എൻജോയ് ചെയ്ത് അവർ പോകുന്ന അന്ന് ഞാൻ ഭയങ്കര സങ്കടത്തിലായിരുന്നു എനിക്ക് മനസ്സിലായി രാവിലെ എഴുന്നേക്കാ ഇവരുടെ നല്ല മസാജും ഹെഡ് മസാജും ഒക്കെ കഴിയുമ്പോൾ ഇറ്റ് വാസ് വെരി റിലാക്സിങ് എന്ന് വേണേൽ പറയാം ആൻഡ് ഇത് നമ്മുടെ രാസനാദി ഓക്കെ സോ ഈ കിറ്റ് മാത്രമായിട്ട് നമുക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും ആമസോണിൽ കുറച്ച് പ്രോഡക്റ്റ്സ് കിട്ടും പക്ഷെ മെയിൻ ആയിട്ട് യഥാസൂത്രയുടെ ഇവരുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ ഞാൻ താഴെ ലിങ്ക് കൊടുക്കാം അവിടെ ഡയറക്റ്റ് പോകണമെങ്കിൽ ഈ ഫുൾ ബോക്സ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഓർഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം ഇഫ് യു ആർ സംവെയർ എബ്രോഡ് യു എനിക്കിത് ഈ സർവീസ് കിട്ടുന്നില്ല എന്ന് വിചാരിക്കണമെങ്കിൽ ഡോൺ വറി ഈ പ്രോഡക്ട്സ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും കൊള്ളാല്ലോ അവളെല്ലാം കാണിക്കുന്നുണ്ടല്ലേ ആ ബിക്കോസ് അവൾ ഇതിന്റെ ടെസ്റ്റിമോണിയാണ് വയറ്റുള്ളപ്പോ തൊട്ട് അവൾക്ക് ഇതൊക്കെയാണ് ഇട്ടോണ്ടിരുന്നത് അല്ല നിലു നിലുവിനെ കുളിപ്പിച്ച ചേച്ചിമാരാണ് ഇവരൊക്കെ അപ്പൊ രഞ്ജു എന്തെങ്കിലും പറയാറുണ്ടോ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ മൂന്ന് വർഷം ഇപ്പോഴും രഞ്ജു ഇപ്പൊ എന്നെ ആക്ച്വലി ഞാന് അഞ്ചാം മാസം തൊട്ട് ഇപ്പം റൈറ്റ് നൗ ഞാന് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മസാജ് എടുക്കും അഞ്ചല്ല നാലാം മാസം തൊട്ട് അല്ലേ മസാജ് എടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ബിക്കോസ് എനിക്ക് ഈ ട്രാവലും ഷൂട്ടൊക്കെ കഴിയുമ്പോൾ സ്പെഷ്യലി ഷൂട്ടിന് ശേഷം എനിക്ക് കാലും എൻ്റെ രണ്ട് സൈഡും ഭയങ്കര വേദനയായിരുക്കും ഉറങ്ങുമ്പോൾ സൈഡിലല്ലേ ഉറങ്ങാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പം എനിക്ക് വേദന എടുക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര രഞ്ജുവിനെ വിളിക്കും അപ്പം രഞ്ജുവും അശ്വതിയും ചിലപ്പോൾ രണ്ട് പേരും ഒരുമിച്ച് വരും ബേസ്ഡ് ഓൺ ഈ അവൈലബിലിറ്റി കുട്ടികൾ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഇവരാണ് എന്നെ ഏറ്റവും നല്ല ഹെൽപ്പ് അപ്പം ഇന്ന് ഞാൻ പ്രസവരക്ഷയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓൾമോസ്റ്റ് എവറി ആഴ്ചയിൽ എത്ര ദിവസം ചെയ്യാടാ ഒന്ന് ഒരു ദിവസം ഇടവിട്ട് ഇടവിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം ഇതിന്റെ ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ആലോചിക്കുന്നുണ്ടാവും ആക്ച്വലി പണ്ട് എന്റെ അടുത്ത് എല്ലാരും പറഞ്ഞിരുന്നത് മസാജ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല മറ്റേ പ്രഗ്നന്റ് ലേഡീസിന് മസാജ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര സങ്കടമായിട്ടുണ്ട് ബിക്കോസ് നമ്മളാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബോഡി പെയിൻ അനുഭവിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ മസാജ് ചെയ്തത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ഭയങ്കര ഒരു സങ്കടകരമായ കാര്യം പക്ഷെ ഇവരെന്ന് വെച്ചാൽ പ്രഗ്നന്റ് ലേഡീസിന് വേണ്ടി സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നവരാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് ഇവർ ഇവർ പറയും എവിടെ തൊടാം എവിടെ തൊടില്ല ഇവർ അധികം പ്രഷർ ഇപ്പൊ യൂസ് ചെയ്യില്ല പക്ഷെ ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ ഇവരുടെ സ്വഭാവം മാറും നല്ല പ്രഷറിലാണ് അപ്പൊ അവർ മസാജ് ചെയ്യുന്നത് അത് കുറച്ചും കൂടി സുഖമായി ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചോദിച്ചാലും അവർക്കറിയാം അത്ര പ്രഷറെ ഇവിടെ എവിടെയൊക്കെ പാടുള്ളൂ അതിനനുസരിച്ചാണ് ഇവർ മസാജ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ദർ ഇസ് അനദർ തിങ് ടുവേൾഡ്സ് ദി ലാസ്റ്റ് മന്ത് അതായത് പെർണിയൽ മസാജ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു സംഭവമുണ്ട് വിച്ച് ഇസ് ഇപ്പൊ പലർക്കും നമ്മൾ പറയാം ഇപ്പം സിസേറിയൻ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ വെജൈനൽ ബേർത്ത് ആണ് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ബേർത്ത് ആണ് ഉള്ളത് അതായത് നമ്മൾ നോർമൽ ആൻഡ് സി സെക്ഷൻ എന്ന് പറയും പക്ഷെ ഈ നോർമൽ എന്ന് പറഞ്ഞാലും അതിലും സ്റ്റിച്ചസ് ഇൻവോൾവ് ആണ് അപ്പം ആ സ്റ്റിച്ചസ് വരാണ്ടിരിക്കാൻ നമുക്ക് മാക്സിമം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് വെജൈനൽ ബേർത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ
ദിസ് ഇസ് വൺ ഓഫ് ദി ബെസ്റ്റ് തിങ്സ് യു ക്യാൻ ഡു ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് തനിയെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അമ്മയോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക ആൻറ്റിയോ സിസ്റ്ററോ ഹസ്ബൻഡോ ആരെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കും ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്ത് തരാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അല്ലെ ആക്ച്വലി ഹെഡ് മസാജ് ഈ ധന്യന്തരം തൈലം ദേഹത്ത് തേച്ച് ഒരു ഹാഫ് ആൻ അവർ ട്വൻറ്റി ടു ഹാഫ് ആൻ അവർ വെക്കുക എന്നിട്ട് വാഷ് ചെയ്ത് കളയുക അപ്പം ഈ കിറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങിക്കുകയാണെങ്കിൽ അടിപൊളിയായിരിക്കും ഇതല്ല ഞാൻ കുറേ പറഞ്ഞെന്ന് തോന്നുന്നു ബിക്കോസ് എനിക്ക് കുറേ പറയാനുണ്ട് ബിക്കോസ് ഞാൻ പേഴ്സണലി മൂന്ന് വർഷമായിട്ട് ഇവരായിട്ട് ഭയങ്കര ക്ലോസ് ആണ് ബിക്കോസ് റേച്ചലിൻ്റെ രണ്ട് ഡെലിവറി ടൈമിലും അവൾ പ്രീ എന്താ പറയുക ഇതിനെന്താ പറയുക പ്രീനേറ്റൽ പ്രീനേറ്റൽ മസാജും റേച്ചൽ രണ്ടിനും ചെയ്തു അപ്പൂസിനും ചെയ്തു കൈ ബേബിക്കും ചെയ്തു ഞാൻ പ്രീനേറ്റലും ചെയ്തു രണ്ടെണ്ണത്തിനും ഇനി പോസ്റ്റും ഇവർ തന്നെയാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇവരോട് പറഞ്ഞ ഐ വോണ് ടോക്ക് അബൌട്ട് ഇറ്റ് ബിക്കോസ് ഐ എം റീലി ഹാപ്പി ഇവർ എന്നോട് ചോദിച്ചതല്ല ഞാനായിട്ടാണ് പറയുന്നത് ബിക്കോസ് ഐ ഫീൽ ലൈക്ക് പ്രഗ്നൻസി ഇസ് വൺ ഓഫ് ദ ടഫസ്റ്റ് ടൈം ഫോർ എ മദർ അതുകൊണ്ട് ഐ തിങ്ക് അത് ഏറ്റവും ഈസി ആക്കാൻ പറ്റുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എനിക്ക് ഷെയർ ചെയ്യണമെന്നുണ്ട് എസ്പെഷ്യലി നമ്മുടെ ഓഡിയൻസ് കൂടുതൽ അമ്മമാരും പലരും എൻ്റെ അടുത്ത് പറയും ഞാൻ പ്രഗ്നൻ്റ് ആണ് ഞാനും ഇപ്പോൾ സിക്സ് മന്ത്സ് പ്രഗ്നൻ്റ് ആണ് ഞാനിപ്പോൾ ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ അവിടെയാണ് ഒറ്റയ്ക്കാണെന്നൊക്കെ പറയുന്ന കുറേ കമൻസ് കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നും ഐ ഐ ഫീൽ ലൈക്ക് ഐ ഷുഡ് ഷെയർ ദിസ് അതെ ഐ ഐ തിങ്ക് ഐ ഷുഡ് ഷെയർ ദിസ് അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഇത് ഷെയർ ചെയ്തത് ഓക്കെ നൂറ്റി പതിമൂന്ന് വർഷത്തെ പാരമ്പര്യമാണ് ഈ ഒരു സ്ഥാപനത്തിനുള്ളത് അത് അത്രയും വർഷത്തെ ഒരു ഒരു നോളജ് ആണ് അവർ ഇപ്പം യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇറ്റ്സ് ടൈം ടു ഗോ ബാക്ക് ടു അവർ റൂട്ട്സ് ഇങ്ങനത്തെയൊക്കെ കാര്യങ്ങളുള്ളതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ പലരും പറയും എനിക്ക് ഡിപ്രഷൻ ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു പരിധിവരെ ഒരു അമ്മേനെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റിലാക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഒരു പരിധിവരെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഫിസിക്കലി നമ്മളെ തൊടാനും നമ്മളെ ആശ്വസിപ്പിക്കാനും നമ്മളുടെ വേദനകൾ മാറ്റാനും ഒക്കെ ഒരാളുണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് വലിയ നല്ലൊരു ബ്ലെസ്സിങ് ആണ് പണ്ടത്തെ കാലത്ത് എല്ലാ പെണ്ണുങ്ങളും ഇത് ചെയ്തിരുന്നു ഇപ്പം നമ്മൾ കുറച്ച് ഫാസ്റ്റ് ഫോർവേഡ് ലിവിങ്ങിൽ ആയതുകൊണ്ട് പലരും ഇത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം ഒന്ന് ചെയ്യും പിന്നെ വിടും അങ്ങനെയല്ല ഇത് മാക്സിമം ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ്സ് വെരി ഗ്രേറ്റ് ഗുഡ് ഫോർ യു ആൻഡ് യുവർ ബേബി ഓക്കെ ഞാൻ എൻ്റെ തുണികളൊക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ടാവലൊക്കെ ആയിട്ട് പോവും അങ്ങോട്ട് ഒരു വൺ വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് അവേഴ്സ് അല്ലെ ചിലപ്പോൾ ഒരു ടു അവേഴ്സ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും നമുക്ക് മൊത്തം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നിങ്ങൾ ആര് ജഡ്ജ് ചെയ്ത ആ റൂമിൻ്റെ അകത്തുള്ള ലുക്ക് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ പ്രസവരച്ച് ചെയ്യണ റൂമ് ഇവിടെ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കിടക്കും ഇതൊരു മാറ്റ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ മാറ്റിൽ കിടന്നാണ് നമുക്ക് മസാജ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്ന സംവിധാനം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇവർ തന്നെ ഒരു ബെഡ് ഒക്കെ കൊണ്ടുവരും ഒരു വലിയൊരു കട്ടില് പോർട്ടബിൾ കട്ടിലൊക്കെ കൊണ്ടുവരാറുണ്ട് പിന്നെ ചുമ്മാ ജനൽ തുറന്ന് ഇട്ടിട്ടുണ്ടാവും പിന്നെ ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ ഐറ്റംസ് ഒക്കെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പിന്നെ കുളിക്കാൻ ഇവിടെ ബാത്റൂമും ഉണ്ട് അപ്പം എല്ലാ പണിയും ഇവിടെ തന്നെ നമ്മൾ മെസ്സി ആവണ്ട എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് മമ്മി ഇത് ശരിക്കും നമ്മുടെ പഴയ ഡ്രൈവറിൻ്റെ റൂമായിരുന്നു അപ്പം ഞങ്ങളിപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് ഡ്രൈവർ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഈ റൂം വെറുതെ കിടക്കുമ്പോൾ മമ്മി വിചാരിച്ച് ഇത് നമുക്ക് പ്രസവരക്ഷ റൂം ആക്കാം അപ്പം എനിക്കും റേച്ചലിനൊക്കെ ഇവിടെ തന്നെയാണ് എപ്പോഴും പ്രസവരക്ഷ ചെയ്തിരുന്നത് ഓക്കെ ഗൈസ് അപ്പം ഇന്ന് പ്രസവരക്ഷ കഴിഞ്ഞിട്ട് കാണാം സോ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ കുളിച്ച് കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് നിലു ബേബി തല കുളിച്ചില്ല ബിക്കോസ് ഇന്ന് ചുമയുള്ളതുകൊണ്ട് ബോഡി വാഷ് ചെയ്തു നിലു എൻ്റെ വേദുകുഴി എല്ലാം കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ലുക്ക് ഇറ്റ് ദിസ് ഗൈസ് അവരുടെ തന്നെ യഥാസൂത്രയുടെ കാജൽ ഇത് പെട്ടെന്ന് സ്പ്രെഡ് ആവും ബിക്കോസ് ഇത് ഇവർ തന്നെ ഉണ്ടാക്കണതായതുകൊണ്ടേ ഞാൻ ആദ്യം അത് നിലുവിന് മമ്മിക്ക് ഇട്ട് കാണിക്കട്ടെ ഏഹ് ഇട്ടെ മമ്മ ഇടട്ടെ എങ്ങനെയാന്ന് കാണിച്ചു തരും ഇവിടെ കണ്ണാടി 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 ഇങ്ങനെ പിടിക്കുക പണ്ടൊക്കെ ഇതേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഞങ്ങൾക്ക് അറിയോ
ഓക്കെ ഒന്നുകൂടി ഇത് അമ്മാമ്മമാര് എക്സ്പേർട്ടായിട്ട് ചെയ്യണവരുണ്ട് പക്ഷെ എനിക്കൊരു പീടി ഒരു ഒരുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോവാണ് വാൻ നിലു സ്ട്രോങ് ആണ് നിലു സ്ട്രോങ് ആ യെസ് ഒന്നുകൂടി അവിടെ ഞാൻ തുടച്ചു തരാം മുകളിൽ നോക്കുക പല്ലി ഉണ്ടോ നോക്കി പല്ലി പല്ലി ഉണ്ട് കണ്ണെഴുതി പൊട്ട് പൊട്ട് വേണോ നിലുവിന് കൊത്ത് പൊത്ത് വേണോ ഇതൊക്കെയാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു പരിപാടി പറയുന്നത് സുന്ദരി എന്ത് എന്നെ വിളിക്ക നീ സുന്ദരി മമ്മി എന്ന് വിളിക്കൂ എന്നെ സൂപ്പിടാൻ മമ്മി സുന്ദരി മമ്മി ആണോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കല്ലേ ഇനി എന്താണ് ഞാനേ ഇത്രയും ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒന്ന് ഇച്ചിരി മസ്കാര കേട്ടേ ഷൂട്ടൊക്കെ ഉള്ളതല്ലേ അയിലാശ് ഉള്ളതിനെ ഒന്ന് ഉണരൂ ഉണരൂ തൈരോ പിടിച്ചു തരുമോ നിലു ഓക്കെ താങ്ക് യു ഞാൻ മേക്കപ്പ് എടുത്തൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ചില ഇമ്മാതിരി പണികൾ കാണിക്കും ഇതിപ്പോ ലിപ്സ്റ്റിക്ക് എടുത്തിട്ട് തേച്ച് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ എടുത്ത കൂട് പുതിയ ഉടുപ്പാണ് അതിൽ തേച്ച് വെച്ചിട്ട് നിലൂടെ കുക്കുമ്പറ ആപ്പിളൊക്കെ ഇരിക്കുന്നു ഇവിടെ ക്യാരറ്റ് ഏതാ ഇഷ്ടം പകുതി കഴിച്ചല്ലോ ഓൾറെഡി കഴിച്ചു ക്യാരറ്റ് ആണ് സോറി ഞങ്ങൾ അകലെയാണ് തുപ്പണം തോന്നി അപ്പ തുപ്പും കുക്കുമ്പറിലൊക്കെ കുരു ആരോടോ വെച്ചിട്ടാ നിങ്ങൾ ഇടുന്നത് എന്റെ കൊച്ചിന് കുരു ഇത് നോക്ക് രൂപം മാമ അമലയുടെ വെഡിങ് ഇപ്രാവശ്യം റീച്ചിലായിരുന്നു ബ്രൈറ്റ്സ് മെയ്ഡ് വൺ ഓഫ് ദി ബ്രൈറ്റ്സ് മെയ്ഡ്സ് ആൻഡ് മാജിക് മോഷൻ ആയിരുന്നു അപ്പൊ രൂപന്റെ ഫോട്ടോ ഇന്നത്തെ പേപ്പറിൽ വന്നിരിക്കുക ഇത് ആരാണ് ഇത് ഇങ്ങനെയല്ലോ നീ വിളിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ കുറച്ച് പരിഷ്കാരി രൂപൻ മാമ എന്നൊക്കെ അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ നിലു ബേബിയുടെ ഹോസ്പിറ്റലിലാണ് നിലു ഡോക്ടർ ഡോക്ടർ നില കാർഡ് ഐ ഡി കാർഡ് ഒന്ന് കാണിച്ചമ്മ നോക്കട്ടെ ഡെന്റിസ്റ്റ് ആണല്ലേ എന്നെ ഒന്ന് ചികിത്സിക്കോ മമ്മിക്ക് ഇഞ്ചക്ഷൻ വേണമായിരുന്നു 
Gede. Mama Bo. <laughs> okay. Ini yang mana? Next. Ah. Ah, ini lah. Kayu, kayu. Oh, ini berapa? Ini berapa? Temperature cekki ya. Itu ya temperature. Okay. Ada expression mana? डॉक्टर पक्षे वे सामधान मरण विटे डॉक्टर अब बाय मो नयर मुलाबेज मम्मी सूप फिश दूर 
ഡാഡിക്ക് പാപ്പം കൊടുക്കുവോ തിരിച്ചു വരുമോ ഇനി ഓക്കെ ഗുഡ് നൈറ്റ് രക്ഷപ്പെട്ടോളു എന്റെ മുത്തുകുട്ടി നല്ല മേക്കപ്പ് ഒക്കെ ഇട്ട് സുന്ദരിയായി ഒട്ട് വെച്ചുണ്ട് നിലു ഉണ്ട് നിലു പൊട്ടൊക്കെ വെച്ചു കണ്ണെഴുതി കണ്ണെഴുതി ഇത് കാണിച്ച് നെയിൽ പോളിഷ് കേട്ടോ നല്ല സുന്ദരി സോ എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു പോലെ ഇന്ന് രാവിലത്തെ ഡേ നല്ലൊരു ഡേ ആയിരുന്നു ഇതുവരെ നല്ലൊരു ഡേ ആയിട്ട് പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പൊ എനിക്ക് രണ്ടു മണിയായി എനിക്കൊന്ന് ഉറങ്ങണം ഉറങ്ങണ്ടേ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് വേവിച്ച് നമ്മുടെ ബ്രോക്കിളി നമ്മൾ വെള്ളത്തിലിട്ട് ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും ഞാൻ അതൊരു റെസിപ്പി ആയിട്ട് ചെയ്യാം ബിക്കോസ് ഇത് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ടൈം ഞാനിത് വെറുതെ ചെയ്ത് നോക്കിയത് നമ്മുടെ പഴയ മറ്റേ കട്ട്ലറ്റിന്റെ സ്റ്റൈലിൽ ചെയ്ത സക്സസ് ആവോ ഇല്ലേ എന്ന് അറിയാണ്ട് ചെയ്ത് നോക്കിയതാണ് ഈ സക്സസ് ആയി അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇത് ഓൾറെഡി എല്ലാം വേണ്ടതാണ് അപ്പൊ ഇത് അധികം കിടന്ന് അങ്ങനെ അകം വേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പൊ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് കളറായാൽ അപ്പൊ ഞാൻ എടുക്കുക ബിക്കോസ് ഇതിനകത്ത് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് മുഴുവൻ ഉള്ളി അധികം എരിവ് ഞാൻ പച്ചമുളക് പോലും ഇട്ടിട്ടില്ല കുരുമുളക് മാത്രമേ ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ ബിക്കോസ് നെയ്യൂന് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയത് കൊണ്ട് ലേശം കുരുമുളക് ഉപ്പ് വെളുത്തുള്ളി പിന്നെ എണ്ണ ഇച്ചിരി എണ്ണ എണ്ണ കൂടിപ്പോയാൽ പിടിക്കുമ്പം ഒട്ടും വഴച്ചാലുള്ള ഒരു നുള്ള എണ്ണയിലാണ് ഇത് മുഴുവൻ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് പിന്നെ മുട്ടയിൽ മുക്കി ബ്രെഡിൽ മുക്കി സ്റ്റോർ ചെയ്ത് നമ്മൾ ഫ്രീസറിൽ വയ്ക്കുക അപ്പം ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നതിന് കുറച്ച് നേരം നമ്മൾ നമ്മൾ ഒന്നിലെങ്കിൽ ഡീഫ്രോസ്റ്റ് ചെയ്യുക ഇല്ലെങ്കിൽ നേരത്തെ എടുത്ത് ആവശ്യത്തിന് പുറത്ത് വെച്ചാൽ എങ്ങനെയാണ് ഒന്നും നോക്കണം അല്ലേ അതെ ഞാൻ കഴിച്ചിട്ട് പറയാം അതായത് ബ്രോക്കോളിയുടെ ഏതാണ് കട്ട്ലെറ്റാണ് ഫീലിംഗ് നൈസ് നോ വെജ് ആണ് 
സെയിം നമ്മുടെ ബീഫ് കട്ട്ലെറ്റ് അതേ ടേസ്റ്റ് പക്ഷെ അകത്തുള്ളത് ഐറ്റം മാത്രം ഡിഫറെന്റ് ആണ് നിലന് ഇഷ്ടമാവട്ടോ ഡാഡി ഞാൻ ഇത് എന്ത് കട്ട്ലെറ്റ് അതിനുള്ള ഞാൻ മമ്മി കൂടെ ഉണ്ടാക്കിയത് എന്താന്ന് പറയാ സി ഇത് റെസിപ്പി ഇന്റർനെറ്റ് നോക്കിയതല്ല ഞങ്ങളായിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചത് എന്താണ് ഐറ്റം എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം നിങ്ങൾ കഴിച്ച അങ്ങനെയൊന്നും ഇത് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാലോ കഴിക്കാത്തവരുണ്ടാവില്ലേ വെജ് അവർക്ക് ഇത് തുടങ്ങിയാൽ നിർത്തില്ല നെല്ല് നല്ല കുട്ടിയാണെങ്കിൽ ഇത് കഴിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇവര് കാക്ക കഴിക്കും ിലൂടെ കട്ട്ലറ്റ് എവിടെ പൂച്ച എന്നിട്ട് എവിടെ പോയി കഴിച്ചിട്ട് അപ്പൊ ഇന്നത്തെ എന്റെ ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫ് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാണ് ഗായ്സിന് ബായ് പറയൂ ഗായ്സ് ഇല്ല ഒരു ബായും കൂടെ എനിക്ക് എത്ര ബായടാ ഇത് ബഹൻ ഇല്ല ഇവിടെ ഓക്കെ ഗായ്സ് അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫ് ഞാൻ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാണ് ഇനി വേസ്റ്റിൽ ഒന്നുമില്ല ഞാൻ നല്ല ഉറക്കം തോന്നി ഇങ്ങനെ നടക്കും എന്നിട്ട് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ പോയി സൈഡ് ആവും ഫുൾ ടൈം ഉറക്കമാണ് എൻ്റെ പരിപാടി പിന്നെ ഇനിയൊന്ന് നടക്കാൻ പോകണം പക്ഷെ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാണ് എനിക്ക് നല്ല നെഞ്ചരിച്ചിലുണ്ട് ബ്രോ കട്ടറ്റ് ആ അതായിരിക്കും ജെമിസ്റ്റിൽ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ എന്തായാലും അപ്പൊ സീ ഗൈസ് അപ്പൊ എന്തായാലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം ആൻഡ് ലീവ് യുവർ കോമെന്റ്സ് ബിലോ ഓക്കെ ബൈ അപ്പൊ ബായ് പറഞ്ഞേ Bye Love yourself the way you are Love the world the way it is Just go ahead and do your thing just believe just believe Ba 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 holy mari show yourself the way you are love the world the way it is love my show